ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ आ सके मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी टेक्सोनॉमी एंड सेल बायोलॉजी ठीक है तो 15 मेन ब्रांचेस है आपके बुक में फर्स्ट सेवन को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी तो स्टूडेंट्स एक और बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जितने भी वर्ड्स है या तो ये लैटिन वर्ड्स है या ग्रीक वर्ड्स हैं ठीक है तो ओरिजिन इसका लैटिन और ग्रीक होगा मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड से डराया हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स मॉर्फ एंड लोगोस ठीक है मॉर्फ का मतलब क्या है शेप और फॉर्म ठीक है एंड लोगोस मीन स्टडी तो मॉर्फोलॉजी की डिफिनेशन क्या बन गई द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल शेप स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले ले तो उसकी जो है ना उसका स्ट्रक्चर आप स्टडी कर रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है या उसका शेप आप पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से उसका साइज कितना है ठीक है उसका कलर कैसा है ठीक है तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हैं बाहर की प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन बीइंग्स ले लें कि ह्यूमन बीइंग्स उनके साइज के बारे में आप पढ़ते हैं उसका कलर ठीक है शेयर के इस तरीके से प्लांट्स ले लें एनिमल्स ले लें या माइक्रो ऑर्गेनिजम ले लें कि किस तरह उसके शेप है फॉर एग्जाम्पल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं वो रॉड शेप होते हैं कुछ राउंड शेप होते हैं जिसको फोकाई कहते हैं जिसको बैलेंस कहते हैं एसेट्रा तो उस शेप के बेस पर उनको नाम भी दिए गए कलर्स भी डिफरेंट होते हैं तो इन सारी स्टडी को जब हम इन बाहर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं ठीक है तो अगला ब्रांच जो है एनाटॉमी वट इज एनाटॉमी अभी ऑर्गेनिज्म के बाहर के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया अभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एनाटॉमी ठीक है एनाटॉमी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है और इसमें क्या है ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है इट इज आल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटॉमिया एनाटॉमिया से डिराइव हुआ है और एनाटॉमिया का मतलब है मानी है कटिंग अप ठीक है कटिंग अप टॉमिया का मतलब है कटिंग एनो का एनो का मतलब है अप ठीक है तो हम क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी है एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम जब पढ़ते हैं ठीक है तो वो एनाटॉमी कहलाता है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ठीक है या इंटरनल ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल ठीक है एग्जांपल हम क्या लेते हैं अभी पूरा बॉडी आपने ह्यूमन बीइंग को स्टडी कर लिया बाहर का शेप बाहर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी में ठीक है अब अभी जो है ना आप देखते हैं कि इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं कौन कौन से ऑर्गन है उनके अंदर के स्ट्रक्चर कैसे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हर्ट है तो हर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है अभी लंग्स कैसे हैं ठीक है किडनीज कैसे हैं ब्लड वेसल्स कैसे हैं ठीक है तो सारे जो है ना इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दिस इज सो दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमी ठीक है तो एनाटॉमी में हमने अंदर के सारे चीजें पढ़ ली है अभी थर्ड नंबर ब्रांच वो है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी ठीक है तो फिजियोलॉजी क्या है ये लैटिन वर्ड 
लैटिन वर्ड फिजियोलॉजिया से निकला है इसका मतलब है नेचर ठीक है या नेचुरल प्रोसेस है नेचर ठीक है तो टू वर्ड से डिराइव हुआ है फिजियो एंड लोगोस ठीक है फिजियो का मतलब है नेचर के इस फलाने ऑर्गेनिज्म का या इस फलानी चीज का नेचर क्या है नेचर का मतलब है इसकी प्रॉपर्टी क्या है ठीक है इसका फंक्शन क्या है ठीक है और लोगोस मीन स्टडी तो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है डिफिनेशन क्या होगी द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है तो ये फिजियोलॉजी कहलाती है और फिजिकल बाहर का जो जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनिजम्स में अभी उसके फर्दर आप जो है ना पढ़ रहे हैं कि उनका फंक्शन क्या है जिस तरह मॉर्फोलॉजी में बात स्ट्रक्चर पढ़ लिया इंटरनल स्ट्रक्चर्स जब हमने पढ़ लिए फॉर एग्जांपल हर्ट हर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है अभी इन सारे हर्ट हो गए लंग्स हो गए किडनीज हो गए ब्लड प्रेसर्स हो गए ये सारी चीजें हो गई इनका फंक्शन क्या है ठीक है कि हर्ट क्या काम करता है अभी लंग्स क्या काम करते हैं ठीक है इसी तरीके से किडनी का काम क्या काम है तो इन सारी चीजों के फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सा आर्गन क्या फंक्शन क्या रोल प्ले करता है तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में ठीक है अभी आगे जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी तो हिस्टोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है ग्रीक वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टो हिस्टोलॉजी ठीक है हिस्टो हिस्टो मीन टिश्यू ठीक है जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं आपको पता है कि ये लोग ऑर्गेनिजम और ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे और हमें पता है कि ऑर्गन ऑर्गेनिज्म ऑर्गन किस चीज से बना है टिश्यू से बना है अभी जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है हिस्टोलॉजी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ठीक है तो टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं अभी टिश्यू के किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ टिश्यू ठीक है कंपोजिशन ऑफ टिश्यू हो गया द सेकंड थिंग इज स्ट्रक्चर द थर्ड थिंग इज फंक्शन ये टिश्यू तो है अभी इस टिश्यू का कंपोजिशन क्या है कि किस चीज से बना है टिश्यू अभी टिश्यूज जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्या काम करता है फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज ठीक है प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज को हम पढ़ते हैं जाइलम फ्लोयम ठीक है इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू हो गया कनेक्टिव टिश्यू जाइलम टिश्यू फ्लोयम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू हो गया मस्कुलर टिश्यू ठीक है एपिथीलियल टिश्यू तो ये सारे टिश्यूज हो गए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल के जैलम टिश्यू है तो उसका क्या फंक्शन है कंपोजिशन क्या है ठीक है तो फ्लोइन का क्या फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का और मस्कुलर टिश्यू का इन सारी चीजों के फंक्शन के जैलम का वाटर लेके जाता है फ्लोइन फूड लेके आता है कनेक्टिव टिश्यूज बोन्स इस तरीके से ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है मस्कुलर टिश्यूज कैसे होते हैं क्या फंक्शन है तो ये सारी चीजें हिस्टोलॉजी हम में हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं अभी फिफ्थ नंबर ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी ठीक है एम्ब्रियोलॉजी ठीक है तो स्टूडेंट्स एम्ब्रियोलॉजी ये ग्रीक वर्ड इम्ब्रियान से निकला है ठीक है 
ठीक है ग्रीक वर्ड इम्ब्रियॉन और उसकी मानी है फीटस ठीक है फीटस फीटस क्या चीज है जब न्यू ऑर्गेनिज्म का डिवेलपमेंटल स्टेज है फीटस जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो एक उसका एक डिवेलपमेंटल स्टेज जिसको हम कहते हैं फीटस आगे डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन फॉर्मेशन स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ठीक है नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसका डिवेलपमेंट हो रहा है किस चीज से फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग ठीक है फर्टिलाइज एग से और एम्ब्रियो भी हम कह सकते हैं ठीक है <coughs> तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है कैसे वो बनता है <coughs> नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है फर्टिलाइज एक से या एम्ब्रियो से ठीक है फर्टिलाइज एक क्या चीज है आपको तो पता है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स वो इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम एक भी कहते हैं ठीक है तो वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे जो इस जब ये मिल जाते हैं तो इससे जायकोड बन जाता है या इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज एक ठीक है तो फर्टिलाइज एक से कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है ठीक है तो जायोड बन जाता है जायोड के बाद फिर इम्ब्रियो बन जाता है ठीक है इम्ब्रियो के बाद फिर फीटस बन जाता है ठीक है तो ये सारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं हम पढ़ते हैं इम्ब्रियोलॉजी में द स्टडी ऑफ डिवेलपमेंटल ठीक है डिवेलपमेंटल स्टेजेस ठीक है तो डिवेलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन से हैं जायोड ठीक है जायोड से फिर एम्ब्रियो बन जाता है एम्ब्रियो से फिर फीटस बन जाता है ठीक है जायोड क्या चीज है जब मेल और फीमेल इकट्ठे हो गए जायोड बन गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो उससे एम्ब्रियो बन जाता है फ्रॉम वीक नंबर टू फ्रॉम वीक सेकेंड टू वीक नंबर एट ठीक है पहले से दूसरे हफ्ते से आठवें हफ्ते तक इसको एम्ब्रियो कहते हैं फिर आठवें के बाद टेल बर्थ दिस इज कॉल्ड फीटस ठीक है तो ये हो गया एम्ब्रियोलॉजी कि एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है कौन कौन से डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिससे वो गुजरता है उसकी डेवलपमेंट होती है फॉर्मेशन होती है तो एम्ब्रियोलॉजी अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्सोनॉमी वट इज टेक्सोनॉमी तो टेक्सोनॉमी भी दो वर्ड से डिराइव हुआ है फ्रॉम इट इज फ्रॉम टू वर्ड्स टैक्सिस एंड नोमोस ठीक है तो टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट अरेंजमेंट नोमोस का मतलब है ला ठीक है द लॉ ऑफ अरेंजमेंट अभी किस चीज की अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम ठीक है इसमें तीन चीजें होती है एग्जोनोमी में तीन चीजें होती है साइंटिफिक नेमिंग अरेंजमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन ठीक है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट साइंटिफिक नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ठीक है द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ अरेंजमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ठीक है तो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बुनियाद पर सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया गया है उनको डिफरेंशिएट किया गया है ठीक है और ये कौन से ब्रांच में 
टेक्सोनॉमी में इसको ये टेक्सोनॉमी कहलाता है ठीक है नंबर लास्ट वर्ड कौन सा है सेलवेल सेल बायोलॉजी को हम डिस्कस कर लेंगे नाम से ही जाहिर होता है कि इट इज द स्टडी ऑफ सेल ठीक है इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं ठीक है साइटोलॉजी भी कहते हैं और साइटो मीन सेल ठीक है लॉजी मीन स्टडी अभी इसमें क्या है द स्टडी ऑफ सेल्स एंड डियर और कैनलीज ठीक है जब हम सेल और उसके ऑर्गेनिज को स्टडी करते हैं ठीक है तो उसे क्या कहते हैं सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं अभी इस इन सेल की किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ठीक है एंड फंक्शन ऑफ सेल कि ये सेल बना किस चीज से है फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है ठीक है फंक्शन क्या क्या करता है इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उसके कौन कौन से ऑर्गेनिज क्या फंक्शन क्या रोल प्ले करते हैं तो ये सारी चीजें हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो थोड़ी सी जो है ना समरी डिस्कस कर लेंगे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी क्या था कि बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं अभी फिर उस ऑर्गेनिज्म की आप अंदर चले जाए अंदर के ऑर्गन को डिस्कस करते हैं सो दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी अंदर के जितने भी ऑर्गन है स्ट्रक्चर है उसकी फंक्शन को भी आप साथ में पढ़ते हैं सो दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी हिस्टोलॉजी अभी आप जो है ऑर्गन है तो तो सेल से टिश्यूज से बने हैं अभी हर एक टिश्यू को जब आप पढ़ते हैं डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी अभी इम्ब्रियोलॉजी के पूरा ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना है पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है कौन कौन से डेवलपमेंटल स्टेजेस है सो दिस इज कॉल्ड इम्ब्रियोलॉजी और उस ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिज्म को इम्ब्रियो ही कहते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में सो दिस इज कॉल्ड इम्ब्रियोलॉजी टेक्सोनॉमी अभी इन सारे ऑर्गेनिज्म को आप अरेंज करते हैं उनको नाम देते हैं ठीक है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं सो दिस इज दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी सेल बायोलॉजी टिश्यू हमने पढ़ लिए ऑर्गन्स पढ़ लिए ठीक है उसके फंक्शन सारी चीजें अभी सेल्स सेल्स की तरफ आ जाती है अभी सेल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर है क्या रोल प्ले करता है तो ये हो गए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर बाकी डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़